Çamaşır makinesinin hızını kontrol edebilmek için sabit hız ve tork kontrol devresi yapacağız. Videomuza sponsor olduğu için Altium Designer'a teşekkür ederiz. Gelin şimdi birlikte projemize başlayalım. Şimdiden iyi seyirler ve iyi eğlenceler. Altium Designer, mühendislerin ve kullanıcıların elektronik tasarım sürecinin her yönüyle zahmetsizce bağlantı kurmalarını sağlar. Sezgisel ve kolay bir şekilde PCB tasarımlar oluşturun. Sizi her açıdan birbirine bağlayan güçlü arayüz. Elektronik tasarım sürecini hızlandırın ve kolaylaştırın. Açıklamalar kısmında bulunan linki kullanarak Altium Designer yazılımının ücretsiz versiyonunu bilgisayarınıza indirip kurarak denemeye hemen başlayabilirsiniz. Altium 365'e entegre, Aktopart'ı kullanarak yüzlerce distribütör arasından elektronik bileşenlerinizi arayabilir ve kendi aralarında kıyaslayabilirsiniz. Açıklamalar kısmında bulunan ücretsiz bağlantıları kullanmaktan ve bu uygulamaları denemekten çekinmeyin.
anda bütün bağlantılarımızı yaptık. Öncelikle 220 voltluk güç girişimi üçlü prizime bağlıyorum ve Arduino ise 5 voltluk bir adaptör üzerinden besliyorum arkadaşlar. Devre üzerinde iki konumlu bir anahtarımız var. Öncelikle bu anahtarı sıfır konumuna getiriyorum. Şu anda güç vererek devreyi çalıştırdım. Gördüğünüz gibi benden alan seçimi yapmamı istedi. Burada iki farklı modumuz var. Birinci modda 300 devir ile 1500 devir arasında motorumuzu kumanda edebiliriz. Buradan ikinci modu aldığımızda ise arkadaşlar 1500 devir ile 3500 devir arasında motorumu kumanda edebilirim. Şu anda çıkışa daha doğrusu motorun güç girişi üzerine 1 voltmetre bağladım ve motoruma 70 voltluk bir gerilim gönderiyorum arkadaşlar. LCD ekran üzerinden ise motorun ayarlandığı devri ve şu andaki devrini görebiliyoruz. Yani 550 devri ayarladık. Yaklaşık 549 ile 552 devri arasında devrimiz sabitlenmiş durumda. Bakın burada motorun şu anki voltaj bilgisi gözüküyor. Şimdi motor devrini yükselteceğim. Ancak voltajda çok ciddi bir değişiklik olmayacak. Çünkü PVM yardımıyla motor devri kontrol edildiği için yaklaşık 70-75 volt seviyesinde motoru 1500 devre kadar çıkarabiliriz. Bakın. Voltajımız önce yükseliyor. Motor devrine geldiğinde ise yani ayarladığımız devre ulaştığında ise 73-72 volt seviyesine tekrar düşüyor. Bakın. Şöyle gösteriyorum. Şu an 1500 devirdeyiz. Motor, motorumuza 73 voltluk bir gerilim gönderiliyor. Bakın voltajı motor devrini düşürüyorum. Voltajım önce düşüyor. Daha sonra tekrardan 70 volt seviyesine geliyor arkadaşlar. Şu anda minimum devirdeyim. 300 devirde motorum dönüyor. 69-70 volt seviyesinde ise sabitleniyor. Şu ana kadar gördüğünüz kısım normal bir dijital dimmer gibi çalışıyor. Ancak bu devreyi farklı kılan kısım ise bundan sonra anlatacağım nokta arkadaşlar. Şimdi motorumuz 1050 devre ayarlanmış durumda. Şöyle tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bakın şu an 1050 devirde 73 voltluk bir gerilim uygulanıyor. Şimdi motora güç uygulayacağım. Bakın şu an elimle sıkıştırıyorum. Durduramıyorum. Normalde motorun yavaşlaması lazım. Motorun sesinden de bunu anlayabilirsiniz. Sistem motora daha fazla gerilim göndererek arkadaşlar devrin sabit kalmasını sağlıyor. Bakın. Şu an oldukça güç uyguluyorum. 150 volta çıktı. Motoru eğer iyice sıkıştırırsam buradaki gerilim 220 volta kadar yükselebilir. Devri biraz daha düşüreceğim arkadaşlar. Mesela 300 devire kadar indirelim bunu. Hatta 350 devir yapalım. Devri aşağı çekiyorum bakın. Şu an 380 devri ayarladım. Bakın buranın ne kadar yavaş döndüğünü görebilirsiniz. Zaten motorun sesinden de bunu anlayabilirsiniz. Motor devri minimumda. Bakın tekrar sıkıştırıyorum. Şu an 300 devirde bile motoru durduramıyorum arkadaşlar. Çünkü motor 300 devirde ama 120 voltluk bir gerilim uygulanıyor. 300 devire kadar indirelim. Eğer motoru durdurursanız ise sistemin zarar görmemesi için yazılım otomatik olarak buradaki roleyi bırakarak arkadaşlar sistemin kapanmasını sağlıyor. Çünkü buradaki triyak ya da motorun bozulmasını engellemek için bu şekilde ayarlı. Bakın şu an durduracağım. Şu an evet şu an durdurdum. Şu an motorun sıkıştığını gösteriyor ve bu sayede ise sistem kapanmış oluyor arkadaşlar. Cihazın ikinci modunu gösterelim. Bakın diğerinde ise ikinci moddayız. 1500 devirden başlayıp 3500 devire kadar giden modumuzu aldık. Motoru tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar. Şu an motorum çalışmaya başladı. 1500 devirde devrimiz sabitlendi. Şu an güç uygulayacağım. Tıpkı çamaşır makinelerinde olduğu gibi çalışıyor. Çamaşır makinesinin içerisine ne kadar çamaşır atarsanız atın yük değiştiği halde motor devri sabit kalır. İşte bu, buna benzer bir sistem kullanılıyor arkadaşlar orada da. Zaten bu motorumuzda 
bir çamaşır makinesi motoru burada takometresi var çamaşır makinesinin beyni buradan gelen bilgiye göre motor devrini ayarlamış oluyor şimdi devri biraz yükselteyim arkadaşlar şöyle gösterelim bakın 3500 devre çıkarttım yaklaşık 77 voltluk bir gerilim uyguluyor ölçü aletimi osiloskop modunu alacağım bakın burada uygulanan frekansı görebilirsiniz yaklaşık olarak 150 herzlik bir sinyal uygulanıyor yani PVM olarak kontrol ettiğini söylemiştim devri düşürdüğümde ise dalga boylarının da düştüğünü görebilirsiniz bakın şimdi güç uyguladığımda dalga boyu artacak bu sayede hem frekans yükselecek hem gerilim yükselmiş olacak bakın Yani sizin buraya uyguladığınız güce göre gerilimi ve PVM sinyalini değiştirerek motorumuzun devrinin sabit kalması sağlanıyor. Oldukça güzel bir proje olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Projeye ait bilgileri videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Bunu PCB haline getireceğim. Biraz daha fazla detaydan PCB olarak bastığımda sizlere bahsetmiş olacağım. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye deyin. Hoşçakalın.